ഹബീബിന്റെ ഭാര്യയാണ് മഹദിയായ ആയിഷാ ബീബി റബി അള്ളാഹു അൻഹ ആയിഷാ ബീവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതം അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാണ് ഏതായാലും ഹബീബിന്റെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ച നടക്കാറുണ്ട് ചില മഞ്ഞ പത്രങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടാത്ത അരുതായ്മകളൊക്കെ എഴുതി എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ പത്രങ്ങളൊക്കെ വിവരമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്നാണ് ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാത്തതിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് ഹബീബിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല ഹബീബിന്റെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല എന്നിട്ട് തോന്നിവാസങ്ങൾ വാറോലകൾ വിളിച്ചു പറയാ പ്രഭാഷണം നടത്ത അത് വിളിച്ചെഴുത ഇത് വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളുടെ പണിയാണ് നമ്മളിത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട വിട്ടികളെ നിങ്ങൾ നെവർ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ വളരെ അവര് വിട്ടേക്ക് കൊട്ടന്മാരെ നടന്നു പോയിക്കോട്ടെ അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ ആരെങ്കിലും സലാം പറഞ്ഞാൽ വരെ നിങ്ങൾ സലാം വർക്കാതെങ്കിലും സ്ഥലം വിടാ വിട്ടികളാണെങ്കിൽ പൊട്ടന്മാരാണെങ്കിൽ കാലു സലാമ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ വൈക്ക് പോയിക്കോളി ഞാൻ എന്റെ വൈക്ക് പോവാ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാറോലകളൊക്കെ ചില ആളുകൾ വലിച്ചു പറയുമ്പോ ഇഷാ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഒരു അക്രമങ്ങളിലേക്കോ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കോ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഷേധങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഉണർത്താൻ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ടൗൺ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കുറിച്ച് ആവേശം കൂടുതലാണ് അല്ലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആവേശം പെട്ടെന്ന് ആവേശം കൂടും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ബനീന്റെ ടിഷ്യുടെ കൈയൊക്കെ മടുക്കി എന്നിറങ്ങി അല്ലെ സ്കിംപിറ്റൊക്കെ ഇട്ട് എന്നിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ആരുടെ ആരുടെ ചോദിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങി അതല്ല കൊള്ളുമ്പോ പിന്നെ ഓടിപ്പോവും ചെയ്യുന്ന വേറെ വിഷയാണ് ഏതായാലും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നിൽക്കല്ല സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ അല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതൊക്കെ വോട്ട് ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ ഗൂഢമായ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ചർച്ചയിലൂടെ നടത്തുന്ന ചില അല്ലറ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് വിവേകം കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിഹരിക്കുക വിവേകം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ വിവേകമില്ലാതെ വികാരത്തോട് എടുത്തു ചാടിയാ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന നാടിൽ അതുകൊണ്ട് ഭാവിയിൽ ഭവിഷ്യത്ത് നമ്മൾക്ക് തന്ന